ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা একটা সহজ রোগ যেটা খুব সহজে পানির মাধ্যমে ছড়ায় বিশুদ্ধ পানি পানের অভাবে আমরা বেশিরভাগ শিশুরাই বিশেষ করে ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছি এই ডায়রিয়া বলতে আমরা কি বুঝি ডায়রিয়া হচ্ছে আমরা বুঝি যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিন বা ততোধিক যদি পাতলা পায়খানা হয় অথবা একবারে অনেক বেশি পাতলা পায়খানা করার পর বাচ্চা যদি ডিহাইড্রেটেড বা পানি শূন্যতা হয়ে যায় পানি শূন্য হয়ে যায় তখন তাকে আমরা ডায়রিয়া বলি এই ডায়রিয়া খুব সহজেই আমরা বাসায় বসে চিকিৎসা করতে পারি বাচ্চার যদি ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতা না থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতার বিপদচিহ্নগুলো নিয়ে একটু পরে আলাপ করব আগে আমরা শুধু নর্মাল যদি পাতলা পায়খানা শুরু হয় আমরা বাসায় পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনার বাচ্চাকে খাবার স্যালেন খাওয়াবেন এই খাবার স্যালেনটা আমরা কিভাবে বানাবো সে বিষয়ে একটু আলোকপাত হতে চাই আমরা বলবো যে পরিষ্কার ফুটন্ত ঠান্ডা পানি আধা লিটার এবং এক প্যাকেট ওর স্যালেন এটা গুলে আমরা প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর বাচ্চাকে ওজন অনুযায়ী বারবার করে খেতে দিতে হবে এবং এই ওর স্যালেনটা বানানোর পর আপনি ছয় ঘন্টা পর্যন্ত বাসায় রাখতে পারবেন পরবর্তীতে আবার যদি দরকার হয় আবার আপনাকে নতুনভাবে বানাতে হবে এখন পানি শূন্যতার লক্ষণগুলো কী কই বিপদচিহ্নগুলো কী কী সে বিষয়ে আমি একটু আলাপ আলোকপাত করি পানি শূন্যতা হলে প্রথমে হচ্ছে আপনার বাচ্চা খুব খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় ইরিটিবিলিটি বলি আমরা তারপর হচ্ছে বাচ্চার শানকে নাই যে চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া মাথার তালু দেবে যাওয়া তারপর স্কিন পিঞ্চ বা স্লোলি ব্যাগ আমরা বলি যেটা চামড়া কুচকে যাওয়া বলি এবং অনেক সময় মারাত্মক ডিহাইড্রেশন থেকে বাচ্চার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ডিহাইড্রেশন বা ডায়রিয়া দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসকরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দিয়ে এই ডিহাইড্রেশনটা কাভার করে এখন ডায়রিয়া আমরা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে হাইজিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা মেনটেন করতে হবে আমাদের রেগুলার হাত বাথরুমে যাওয়ার আগে এবং বাথরুম থেকে আসার পরে হাত ধুতে হবে সাবান দিয়ে বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে দুই নম্বর হচ্ছে স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যেতে হবে ডায়রিয়া হলে এটা খাওয়া যাবে না ওটা খাওয়া যাবে না এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সুতরাং আমাদেরকে স্বাভাবিক পারিবারিক খাবার চালিয়ে যেতে হবে সাথে আমরা প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর বলি আপনার বাচ্চা যাতে এই বিপদচিহ্নগুলোর মুখোমুখি না হয় সেজন্য প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আপনি বাচ্চাকে খাবার স্যালাইন খাওয়াবেন তারপর আমরা জিঙ্ক সিরাপটা দিতে পারি এবং আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি বেশিরভাগ বাচ্চাকেই বা বড়দেরকেও কাঁচা কলার ভর্তা বা কাঁচা কলার খিচুড়ি খাওয়াতে এগুলো শুরু করলে কিন্তু আমরা যদি বাচ্চার পানি শূন্যতার লক্ষণ না থাকে তাহলে বিপদে কিছু নেই কিন্তু বিপদচিহ্নগুলো দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অনেক সময় বাচ্চাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয় এই বিপদচিহ্নের মধ্যে আরও আছে যে বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে পড়া বাচ্চার প্রস্রাব টোটালি বন্ধ হয়ে যাওয়া বাচ্চার মাঝে মাঝে শখে বা মৃত্যুর কারণও হতে পারে সুতরাং পানি শূন্যতাটা প্রিভেন্ট করা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য সেই জন্য পানি শূন্যতার যে সাইনগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করলাম সেগুলো দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আপনাকে অবশ্যই চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসকরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করবেন এবং আমি চা আমরা চাই সবসময় আপনার বাচ্চা সুস্থ থাকুক সুন্দর থাকুক আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার পাশে আমরা চিকিৎসকরা আপনাদের পাশে থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো টিপস পেতে ম্যাড স্কুলের সাথেই থাকুন আমরা আছি সবসময় আপনাদের সাথে ধন্যবাদ